എല്ലാവർക്കും കെമിസ്ട്രി വേൾഡിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങളൊരു പുതിയ വ്യൂവർ ആണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസിൻ്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി കണ്ടതിന് ശേഷം തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഭാഗം അതായത് സാധാരണ നമ്മുടെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് ഇപ്പോൾ പി എസ് സി എക്സാം ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എപ്പോഴും ഐസോബാർ ഐസോട്ടോൺ ഐസോടോപ്പ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മൂന്ന് പോയിൻസുകൾ പലപ്പോഴായിട്ട് പല രീതിയിൽ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ആ ഭാഗം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് കൃത്യമായി ഈ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ നോക്കാം അപ്പം ഈ ക്ലാസ് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമുള്ളതാണ് മാക്സിമം ആൾക്കാരുകളിലേക്ക് എത്താൻ എത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോയാലോ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഐസോടോപ്പുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നേരിട്ട് ഐസോടോപ്പ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ എഴുതുകയാണ് എച്ച് വൺ വൺ എച്ച് വൺ ടു എച്ച് വൺ ത്രീ ഇതെന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം ഇനി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഈ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നായി കണ്ടെത്തുകയാണ് എച്ച് വൺ വൺ അറ്റോമിക നമ്പറും മാസ് നമ്പറും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വൺ ആണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണവും ഒന്നാണ് ഇനി മാസ് നമ്പറിൽ നിന്നും അറ്റോമിക നമ്പർ കുറച്ചാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുക ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുക ഇവിടെ വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ അതായത് ഇവിടെ എച്ച് വൺ വൺ എന്നതിൽ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം പൂജ്യമാണ് ഇനി അടുത്ത നോക്കുകയാണ് എച്ച് വൺ ടു ഇവിടെയും അറ്റോമിക നമ്പർ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്ന് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഒന്ന് അപ്പം ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് അടുത്തത് ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രോ ഇല എല്ലാറ്റിലും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും എണ്ണം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതീകം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ എന്നിവയുടെ എണ്ണം നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആരുടെ വിലയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ എണ്ണമാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതൊക്കെയും എന്താണ് മൗലിക കണങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഏത് കണത്തിൻ്റെ എണ്ണത്തിനാണ് മാറ്റമുള്ളത് അത് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തിനാണ് ഇവിടെ മാറ്റമുള്ളത് ഇനി നോക്കാം ഇതിലേതാണ് തുല്യം ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്നും ഹൈഡ്രജൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ തന്നെ വിവിധ ആറ്റങ്ങളാണ് എച്ച് വൺ വൺ എച്ച് വൺ ടു എച്ച് വൺ ത്രീ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ വിവിധ ആറ്റങ്ങൾ വ്യത്യ ഹൈഡ്ര ഒരേ ഹൈഡ്രജൻ്റെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ആറ്റങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരേ മൂലകത്തിൻ്റെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ആറ്റങ്ങൾ ഒരേ മൂലകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ആറ്റങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിലിനി നോക്ക് ഇതിലേതാണ് തുല്യമായിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ തുല്യമായിരിക്കുന്നത് അറ്റോമിക നമ്പറാണ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നതോ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് മാസ് നമ്പറാണ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് മാസ് നമ്പറാണ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഒരേ മൂലകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ആറ്റങ്ങൾ ഒരേ മൂലകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ആറ്റങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരേ മൂലകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ആറ്റങ്ങളിൽ തുല്യ അറ്റോമിക നമ്പറും മാസ് നമ്പർ വ്യത്യസ്തവുമാണെങ്കിൽ അവയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറയാം നോക്ക് ഇവിടെ ഒരേ മൂലകത്തിന് ഒരേ മൂലകത്തിൻ്റെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ആറ്റങ്ങളാണ് പക്ഷേ അവയുടെ അറ്റോമിക നമ്പർ തുല്യവും പിന്നീട് മാസ് നമ്പർ വ്യത്യസ്തവുമാണ് അങ്ങനെയുള്ളവയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നത് ഐസോ 
ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് അറ്റോമിക നമ്പർ തുല്യമാണ് പിന്നെയോ മാസ് നമ്പർ വ്യത്യസ്തമാണ് അവയെ നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നു ഐസോ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഇത് ഐസോടോപ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം വരാം ഈ ഐസോടോപ്പുകളിൽ ഏത് കണമാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് എപ്പോഴും നമ്മളെ കുഴപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഏത് കണമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ന്യൂട്രോൺ ആണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയാം പക്ഷേ എടുത്ത് ഏത് കണത്തിൻ്റെ എണ്ണത്തിലാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഉത്തരം ന്യൂട്രോൺ അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ മൂലകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ആറ്റങ്ങളിൽ ഒരേ അറ്റോമിക നമ്പറും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പറും ഉള്ളവയാണ് ഐസോടോപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി ഇതെന്താ നോക്കാം ഈ മൂന്നും ആരുടെയാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ വ്യത്യസ്ത ആറ്റങ്ങളാണ് ഈ ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പുകളാണ് ഇവ ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പുകളാണ് ഇവയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പേരുണ്ടോ ഉണ്ട് എച്ച് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടിയം ഹൈഡ്രജന്റെ മൂന്ന് ഐസോടോപ്പുകളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എച്ച് വൺ വൺ പ്രോട്ടിയം എച്ച് വൺ വൺ ഡ്യൂട്ടി എച്ച് വൺ ടു ഡ്യൂട്ടീരിയം ആൻഡ് എച്ച് വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിഷിയമാണ് ഇത് മൂന്നും ഹൈഡ്രജന്റെ വ്യത്യസ്ത ഐസോടോപ്പുകളാണ് ഇതും ഒരു ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടിയം ഡ്യൂട്ടീരിയം ട്രിഷിയം ഇനി മൂന്ന് പ്ര മറ്റു ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരാം ഏറ്റവും കോമൺ ആയ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പ് ഏതാണ് അത് പ്രോട്ടീയമാണ് പിന്നീട് എന്താണ് ഘനജലം ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഘനജലത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പ് ഏതാണ് അത് ഡ്യൂട്ടീരിയം ആണ് ഇനി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയ ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പ് ഏതാണ് അത് ട്രിഷിയമാണ് ഈ പ്ര ഈ പോയിന്റുകളൊക്കെ പലതവണ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലുള്ള എക്സാമുകൾക്കൊക്കെയും പിന്നെയും പിന്നെയും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഐസോടോപ്പ് ഇനി ഹൈഡ്രജന് മാത്രമാണോ ഐസോടോപ്പ് ഉള്ളത് അല്ല മറ്റു മൂലകങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ട് ഐസോടോപ്പുകൾ ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് കാർബണിൻ്റെ നമുക്ക് നോക്കാം കാർബൺ ആറ് പന്ത്രണ്ട് കാർബൺ ആറ് പതിമൂന്ന് കാർബൺ ആറ് പതിനാല് ഇത് മൂന്നും കാർബണിൻ്റെ ഐസോടോപ്പുകളാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കാർബൺ സി സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ അതായത് കാർബൺ ഡേറ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആറ് പതിനാല് എന്ന് പറയുന്ന കാർബണിൻ്റെ ഐസോടോപ്പ് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും അതായത് പണ്ട് ഫോസിലുകളുടെയൊക്കെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർബണിൻ്റെ ഒരു ഐസോടോപ്പാണിത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഐസോടോപ്പ് ഐസോടോപ്പ് എന്ന ആശയം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിലെ മൂ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഒന്ന് എന്താണ് അറ്റോമിക നമ്പർ തുല്യവും മാസ് നമ്പർ വ്യത്യസ്തവുമാണ് അതിൽ മാറിയിരിക്കുന്ന കണം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രോൺ ആണ് പ്രധാനമായും ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് പ്രോട്ടീൻ ഡ്യൂട്ടീരിയം ട്രിഷിയം എന്നും കാർബണിന്റെ ഐസോടോപ്പുകൾ ഓർത്തു വെക്കുക അതിൽ കാർബൺ ഡേറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ഐസോടോപ്പാണെന്നും കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക ഇനി ഐസോടോപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ഐസോ ബാറുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ ഐസോ ബാറുകൾ നോക്കാം ഞാൻ രണ്ട് ഉദാഹരണം എഴുതുകയാണ് കാൽസ്യം ഇരുപത് നാൽപ്പത് ആർഗൺ പതിനെട്ട് നാൽപ്പത് ഇവിടെ നോക്ക് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ നോക്കാം അറ്റോമിക നമ്പറും മാസ് നമ്പറും ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ ഇരുപതാണ് മാസ് നമ്പർ നാൽപ്പത് ഇനി ആർഗണിൻ്റെയോ ആർഗണിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ പതിനെട്ടും മാസ് നമ്പർ നാൽപ്പതുമാണ് ഇവിടെ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്ത ആറ്റങ്ങളാണ് പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങളാണ് പക്ഷേ എന്ത് തുല്യമാണ് അവയുടെ മാസ് നമ്പർ തുല്യവും അറ്റോമിക നമ്പർ വ്യത്യസ്തവുമാണ് 
അറ്റോമിക നമ്പർ വ്യത്യസ്തവുമാണ് വ്യത്യസ്ത ആറ്റങ്ങളാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മാസ് നമ്പർ തുല്യമാണ് പക്ഷേ അറ്റോമിക നമ്പർ വ്യത്യാസമാണ് അതായത് ഐസോട്ടോപ്പ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അവിടെ അറ്റോമിക നമ്പർ ആയിരുന്നു തുല്യം ഇവിടെ മാസ് നമ്പർ ആണ് തുല്യം അപ്പോൾ ഐസോ ബാർ കിട്ടിയല്ലോ മാസ് നമ്പർ തുല്യവും അറ്റോമിക നമ്പർ വ്യത്യസ്തവുമായ മൂലക ആറ്റങ്ങളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഐസോ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഉദാഹരണം ഏതാണ് കാൽസ്യം ട്വന്റി ഫോർട്ടി ആർഗൺ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെയും മാസ് നമ്പറുകൾ നാൽപ്പതാണ് പക്ഷെ അറ്റോമിക നമ്പർ വ്യത്യസ്തമാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഒന്നുകൂടിയുണ്ട് ഐസോട്ടോണുകൾ ഐസോട്ടോണുകൾ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സി സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ നോക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പരിശോധിച്ചു അറ്റോമിക നമ്പർ തുല്യമായത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി മാസ് നമ്പർ തുല്യമായത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഇനി ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ മാസ് നമ്പർ തുല്യമാണോ അല്ല പതിനഞ്ചും പതിനാലും അറ്റോമിക നമ്പർ തുല്യമാണോ അതുമല്ല ഏഴും ആറും പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവയെ ഐസോട്ടോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് തുല്യം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പോവുകയാണ് ഇതിലുള്ള ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുക മാസ് നമ്പറിൽ നിന്നും അറ്റോമിക നമ്പർ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടും ഇവിടെ പതിനഞ്ച് മൈനസ് ഏഴ് എത്രയാണ് മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക നമ്പർ പതിനഞ്ച് മൈനസ് ഏഴ് എത്രയാണ് എട്ട് ഇവിടെ കാർബണിൻ്റെയും അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടെത്തുകയാണ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുകയാണ് പതിനാല് മൈനസ് ആറ് അതും എത്രയാണ് എട്ട് ഇവിടെ നോക്ക് ഏതിൻ്റെ എണ്ണം തുല്യമാണ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം തുല്യമാണ് ഇവിടെ എന്തിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം തുല്യമാണ് എങ്ങനെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടെത്തി മാസ് നമ്പറിൽ നിന്നും അറ്റോമിക നമ്പർ കുറച്ച് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം തുല്യമായതിനെ എന്തു പറയുന്നു ഐസോ ോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഐസോട്ടോപ്പ് അറ്റോമിക നമ്പർ തുല്യവും മാസ് നമ്പർ വ്യത്യസ്തവുമാണ് ഐസോബാറിൽ മാസ് നമ്പർ തുല്യവും അറ്റോമിക നമ്പർ വ്യത്യസ്തവുമാണ് ഐസോട്ടോണിൽ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും എപ്പോഴും എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മാറി കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നതുമായ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഐസോബാർ ഐസോട്ടോപ്പ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി അതിൻ്റെ കാര്യം ആശയം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും അത് മാറാൻ മാറില്ല ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളാണ് അതായത് ഈ ഐസോട്ടോപ്പുകൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രജന് മാത്രമല്ല കാർബണിന് മാത്രമല്ല ഐസോട്ടോപ്പുകൾ ഉള്ളത് പല മൂലകങ്ങൾക്കും ഐസോട്ടോപ്പുകൾ ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അവയുടെ ഏതൊക്കെ മൂലകങ്ങൾക്കാണ് ഐസോട്ടോപ്പുകൾ ഉള്ളതെന്നും അവ എന്ത് ആവശ്യത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പായ ഡ്യൂട്ടീരിയം എന്തിനാണ് ഘനജലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതിനേക്കാളും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ആണവ നിലയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പായ ഡ്യൂട്ടീരിയം ആണവ നിലയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ കാർബണിൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പായ കാർബൺ പതിനാല് കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് അഥവാ ഫോസിലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഫോസ്ഫറസ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പായ പി തേർട്ടി വൺ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു പദാർത്ഥങ്ങളിലെ പദ അല്ലെങ്കിൽ സസ്സറി സസ്യങ്ങളിലെ പദാർത്ഥ വിനിമയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോസ്ഫറസ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഐസോട്ടോപ്പ് പിന്നെ അയഡിൻ വൺ തേർട്ടി വൺ കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി അയഡിൻ്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് 
കൊബാൾട്ട് അറുപത് ഈ രണ്ട് ഐസോടോപ്പുകളും വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്രധാനമായും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ ചികിത്സാ രംഗത്ത് ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒരു ട്യൂമേഴ്സ് അതിനെയൊക്കെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോടോപ്പുകളാണ് അയഡിൻ വൺ തേർട്ടി വൺ കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി അടുത്തത് യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ആണവ നിലയങ്ങളിൽ ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐസോടോപ്പാണ് യുറേനിയം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല ഇത് കൂടാതെ ഒരുപാട് ഐസോടോപ്പുകൾ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ചുരുക്കി കുറെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ എണ്ണം മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചും ഗൂഗിൾ ചെയ്തും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഏകദേശം ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഒരു ചെറിയ റിവിഷനും കൂടുതൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വരിക എന്നതുകൂടി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിലൂടെ പരിശോധിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണുക അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കൂടുതൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണും വരെ നന്ദി